இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் இந்த ஆறு ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக இந்த ஆறு ட்ரான்சாக்ஷன் எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா டேலியில் ஆறு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் இம்பார்ட்டண்ட்டான வவுச்சர் பேமெண்ட் வவுச்சர் ரெசிப்ட் வவுச்சர் சேல்ஸ் வவுச்சர் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் கான்ட்ரா வவுச்சர் ஜேர்னல் வவுச்சர் இந்த ஆறு வவுச்சரும் முக்கியமான வவுச்சர் யார்ட்டையாவது இருந்து நம்ம பணம் நம்ம நம்மக்கிட்ட இருந்து பணம் யாருக்காவது பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேமெண்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணோம் யார்ட்டையாவது இருந்து நம்ம பணம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ரெசிப்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணோம் சேல்ஸ் பண்ணோம்னா சேல்ஸ் வவுச்சர் ஏதாவது குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் கான்ட்ரா வவுச்சருங்கிறது பணத்தை நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட்டிலிருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எதிர் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டிலிருந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டிலிருந்து ஒரு பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்லை பெட்டி கேஷ் அக்கௌண்ட்டிலிருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு கேஷ் அக்கௌண்ட்டிலிருந்து இன்னொரு கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு இப்படி மாத்திரம்னா அதுக்கு கான்ட்ரா வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது இந்த எந்த வவுச்சர்லையுமே என்ட்ரி பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை ஜேர்னல் வவுச்சரில் போடுவோம் மோஸ்ட்லி ஜேர்னல் வவுச்சரில் கேஷோ பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷனோ இருக்காது ஸோ இதை வச்சு நம்ம வவுச்சர்ஸ் இந்த ஆறு வவுச்சர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி என்ட்ரி போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆறு ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் நம்ம கிரெடிட் எது டெபிட் எது வவுச்சர் எது குரூப் எது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி டேபிளில் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ சேல்ஸ் பெய்ட் டு ஸ்டாஃப் த்ரூ இசிஎஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னா சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஸோ இங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இசிஎஸ் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சர்வீஸ் அது டைரெக்டாக பேங்க் அக்கௌண்ட்டிலிருந்து சேலரி அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றி செக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ எவ்வளோ பணம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் பேமெண்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சேலரி அக்கௌண்ட் அப்படின்ற லெஜரை நம்ம இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸுக்கு கீழே க்ரியேட் பண்ணணும் அதை நான் கீழே இருக்கிற டேபிளில் என்னென்ன லெஜர் க்ரியேட் பண்ணணும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கீழே க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரோனி மேட் அ பேமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பை கேஷ் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ரோனி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ரெசிப்ட் வவுச்சர் ஏன்னா ரோனி ஒரு பேமெண்ட் நமக்கு பே பண்ணியிருக்கான் ஸோ கம்பெனிக்கு பே பண்ணியிருக்கனால ரெசிப்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு ரோனி அக்கௌண்ட் மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அண்டர் சன்ரைட் எட்டார்ஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு டிஃபால்ட் லெஜர் அடுத்தது கேஷ் சேல்ஸ் மேட் ஃபார் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் சேல்ஸ் வவுச்சர் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அந்த லெஜர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்த் ட்ரான்சாக்ஷன் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மொஹிதீன் ஃபார் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அது க்ரியேட் பண்ணணும் மொஹிதீன் அக்கௌண்ட் சன்ரை கிரெடிட்டார்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் மொஹிதீன் அக்கௌண்ட்ஸ் சன்ரை கிரெடிட்டார்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அஞ்சாவது ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் வாஸ் டெபாசிட்டட் வித் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இது கான்ட்ரா வவுச்சர் ஏன்னா பேங்க்லேருந்து இல்லை கேஷ்லேருந்து பேங்க்கு போகுது ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா டெபிட் கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அமௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கான்ட்ரா வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்லை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆறாவது ட்ரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஃப்ரம் பாண்டியன் லிமிடெட் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெபிட் பாண்டியன் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஸோ இது ஸ்டேஷ்னரி அப்படிங்கிறனால நம்ம ஜேர்னல் வவுச்சர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதுக்கு ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் க்ரியேட் பண்ணும் பாண்டியன் அக்கௌண்ட் பாண்டியன் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் சன்ரை கிரெடிட்டாஸ் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த லெஜர் எட்டு லெஜரையும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறு
இப்போ டாலிக்கு நம்ம போயிட்டோம் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் மாஸ்டர்ஸில் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் லெஜரில் கிரியேட் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன லெஜர் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்போ கண்ட்ரோல் ஏ அடுத்தா டைரக்டாக கிரியேட் ஆகி முடிச்சிருச்சு அடுத்தது பர்ச்சேஸ் ஏபார்சி அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் ஏபார்சி அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது மொஹிதீன் அக்கௌண்ட் சன்ரை கிரெடிட்டாஸ் மொஹிதீன் அக்கௌண்ட் அண்டர் சன்ரை கிரெடிட்டார்ஸ் கண்ட்ரோல் ஏ சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கீழே ஸோ சேல்ஸ் ஏ பார்சி இங்கே சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஏ சேவ் பண்ணியாச்சு ரோனி அக்கௌண்ட் அண்டர் சன்ரை டெட்டார்ஸ் ரோனி ஏ பார்சி அண்டர் சன்ரை டெட்டார்ஸ் கண்ட்ரோல் ஏ சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் அண்டர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ சேலரிஸ் சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் அண்டர் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஏ சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டேஷனரி ஏ பார்சி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணியாச்சு கடைசி லெஜர் எட்டாவது லெஜர் பாண்டியன் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் சன்ரை கிரெடிட்டார்ஸ் பாண்டியன் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் சன்ரை கிரெடிட்டார்ஸ் கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ லெஜர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ கிரியேட் பண்ணியாச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளேயில் போய் நம்ம எல்லா லெஜரும் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் ஏற்கனவே கேஷ் அக்கௌண்ட் லெஜரும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் லெஜரும் தானாகவே கிரியேட் ஆகிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம லெஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுனால இந்த ஆறு ட்ரான்சாக்ஷனும் ஈஸியாக நம்ம லெஜர் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரி போடலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி எப்படி போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சேலரிஸ் பெய்டு டு ஸ்டாஃப் த்ரூ ஈஸியஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ டெபிட்டில் சேலரி அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ மெனுவிலிருந்து வெளியே வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் வவுச்சர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஒன்றுக்கு என்ன பேமெண்ட் வவுச்சர் இருக்குது இப்போ இந்த பேமெண்ட் வவுச்சர் சிங்கிள் என்ட்ரி மோடில் இருக்குது ஸோ இதை நான் டபுள் என்ட்ரி மோடுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து யூஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி மோட் எஃப் டுவெல் கான்ஃபிகரில் வந்துட்டு யூஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி மோட் அப்படிங்கிறத நோ அப்படின்னு மாற்றிட்டேன் யூஸ் சிஆர்டிஆர் அதை எஸ் அப்படின்னு மாற்றிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதை நான் எஃப் டுவெல் கான்ஃபிகரில் பண்ணினேன் இப்போது நான் திருப்பியும் வெளியே போயிட்டு அக்கௌண்டிங் வச்சுருக்கலாம் வந்துட்டு பேமெண்ட் வச்சர் வந்துட்டா டெபிட் டெபிட்டில் என்ன கொடுக்கணும் சேலரி அக்கௌண்ட் ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டெபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அடுத்தது க்ரெடிட்டில் என்ன ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கண்ட்ரோல் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் முடிச்சாச்சு அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் டூ ரெசீப்ட் ஓச்சர் ஸோ ரெசீப்ட் ஓச்சருக்கு எஃப் சிக்ஸ் கீ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் க்ரீன் கலர் வெட்டிக்கல் பாரில் எஃப் சிக்ஸ் கீ ரெசீப்ட் ஓச்சர் வந்தாச்சு ஸோ செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரெசீப்ட் ஓச்சரில் கேஷ் டெபிட் ரோனி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஸோ கிரெடிட்டில் ரோனி அக்கௌண்ட் கொடுத்தாச்சு அமௌண்ட் எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் சாரி ஃபைவ் தௌசண்ட் போடணும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அடுத்தது டெபிட் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ட்ரி போட்டாச்சு கண்ட்ரோல் ஏ செகண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் முடிச்சாச்சு இப்போ மூணாவது ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் மேட் ஃபார் எயிட் தௌசண்ட் 
sales voucher so inge poite f8 sales voucher idu pathina thirumbavum sales ku purchase ku single entry mode la da irukku so idha double entry ku maatrona inge paarenga right hand side green color vertical bar la control v as voucher abdingiradha click pannamna double entry mode ku maaridum so ipo idhula sales voucher la debit cash credit sales account so debit cash account with all the sub screen all the you apply na omit pannittu pore amount evlo 8000 credit sales account secondary screen skip panitta ipo debit credit rendu sales voucher la potaachu save pandra control la kudutha adutha the fourth transaction goods purchased on credit from mohidin purchase voucher so f9 purchase so idhu adhe maari dhaan சிங்கிள் என்ட்ரி மோடில் இருந்துச்சுன்னா டபுள் என்ட்ரி மோடுக்கு மாற்றுறதுக்கு இங்கே ஆஸ் வவுச்சர் இதில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் வி கிளிக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதில் கிரெடிட்டில் என்னது இருக்குது மொஹிதீன் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் மொஹிதீன் அக்கௌண்ட் செகண்டரி ஸ்கீன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அமௌண்ட் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் டெபிட்டில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி செகண்டரி ஸ்கின் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு ஸோ என்ட்ரி போட்டாச்சு பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்த் ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் வாஸ் டெபாசிட்டட் வித் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கான்ட்ரா வவுச்சர் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எஃப் ஃபோர் கான்ட்ரா வவுச்சர் ஸோ கிரெடிட்டில் என்னது கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் கேஷ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெகட்டிவ் கேஷ் வார்னிங் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேங்க்கில் ஒரு அமௌண்ட்டு நம்ம டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் டெபிட்டில் என்னது இருக்குது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது என்னது சிக்ஸ்த் ட்ரான்சாக்ஷன் ஜேர்னல் வவுச்சர் ஸோ இந்த எந்த என்ட்ரிலையும் வராது ஏன்னா இதில் வந்து கேஷும் இல்லை பேங்க்கும் இல்லை ஸோ இதனால் ஜேர்னல் வவுச்சர் எஃப் செவன் ஜேர்னல் ஸோ இதுக்கு வந்தாச்சு இதில் டெபிட் ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெபிட் கொடுத்தாச்சு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் பாண்டியன் லிமிடெட் ஃபோர் தௌசண்ட் என்ட்ரி எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போது இந்த என்ட்ரி எல்லாம் கரெக்டாக விழுந்திருக்கா ஸோ எத்தனை ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கணும் ஆறு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளே டே புக் இங்கே போனோன்னா இந்த ஆறு ஓச்சர் என்ட்ரிஸும் சாரி ட்ரான்சாக்ஷன் என்ட்ரிஸும் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதை டீட்டெயில்டு வியூவாக எப்படி பார்க்கணுன்னாலும் நம்ம டீட்டெயில்டு வியூவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்தோம்னா டீட்டெயில் ரிவியூ கிரெடிட் டெபிட்டோட கிளியராக வந்துடும் ஓகே தேங்க்யூ